。你说说你喽，都回兴州了，还在外面住，住就住呗。那起码一个礼拜你要回来一趟不？老爸爸其实蛮心疼你的，就是嘴硬。让你回来考一遍，你也不考。待在志祥那种教培单位能待多久啊？从来也不为自己长远规划。林明啊，你爸爸问你话嘞。我爸对我有偏见。对我认知的机构也有偏见。我有什么偏见？志想同样是教书育人，一样是教学生努力、学习知识、改变命运。那看似一样，可这里差别大了。行，林老师。那我请教您一下，我现在考研班上呢有这么一个学生，性格古怪，成绩一般，家庭条件也一般，还经常受同学们排挤。但是学习态度呢倒是不错。你说你教学经验那么丰富，如果是你的话，你怎么做？这愚笨，这种孩子呀。内心自卑，但心地一定淳朴。学习劲头足，方法没找对，只要合理开导，成绩马上就上去了。我前几届班里有个学生，说的比你叛逆多了。有一次在教室里都动刀子了。我那个学生不太一样，他不是叛逆，不管是什么情况，都要对症下药。要多关心、多鼓励、多表扬、多肯定，也要让他感到你的关注、你的信任，让他建立起自信心了。家庭条件不好，有压力，在适当的分寸，伸出援助之手，帮他减轻压力，打开他的内心。最重要的。是任何时候都不能放弃任何一件事，哪怕他自己都要放弃了，你都得给他勇气，给他希望。做老师比教书更重要的是关心和陪伴，做学生的朋友和家人比做老师更有用快喽！做好，雷老师。雷老师，入我最后一节课了，你可以通过我的好友验证吗？我保证不烦你。首先呢，我平时不用 QQ， 有事儿啊就到官网去留言。想要找我，就再来志向报课，随时欢迎你返场重修。就这样，路上小心啊。
你们班不是节夜聚餐吗？你没去？你喝酒了？要不要给你叫个车？啊？老师，我一共送过你三十六张明信片，十八份礼物，一千四百多条短信。哎，你喝多了，怎么出去说？七十九封邮件。之前那些礼物，你不收没关系。但今天我结业，这是我送你的结业礼物。布谷鸟的寓意，是传授真理的人，像你一样。我只输出知识，你说的这些跟我无关。知道我喜欢你，对吧？那你知不知道这种喜欢已经变成一种骚扰了？嗯、你真的一点都不喜欢我吗？是我长得没有他们好看，还是我不够优秀？如果你对我一点感觉都没有，为什么要偷偷替我交学费，还骗我说那是智想的奖学金？为什么要给我那么多鼓励？你知不知道我是靠你才撑过来的，雷老师？我给你鼓励是因为你过分自卑，给你奖学金是因为我不希望我的学生因为交不起学费而中途辍学。郑倩，你不要再把你那些无聊的爱情幻想捆绑在我的身上。我们之间过去、现在还是未来都没有任何可能。有事儿，老毕说，你帮我交了辅导费。不，那个什么，我看你办公室的律师。每天复赛，如果你是来要鼓励的，我这儿没有。走吧。
随时都可以过来，小侯，我晓得你为了我这个事情忙前忙后好几个月，所以我今天才愿意在这跟你碰一下。我明确的告诉你，这个铺面我是不会要的。你告诉那个人，我这个态度是不会变的，就是忙活死了，那也是白搞。定金，你退给他好吧？哎，行，那我再跟雷哥沟通沟通啊。哎，哎，过来。我这种丧气话可不行乱说。好的，行吧，就这么着。怎么样，贝老师，过了吗？过了吧。第几啊？多少名啊？您先坐。哎，成绩已经在教育处了。校队十九个，只进了十个，就差那么一点点。这段时间，你辛苦了，咱再接再厉，啊。被所有人期待的感觉爽吗？找人搭讪有环节紧张，没空。李安，你该不会真的以为我是在帮你吧？你知道吗？
当别人对你期望的越大，也就意味着之后的失望会更大。你这次如果考砸了，他们那些人还会像刚才那样给你加油助威吗？不会的，他们会先心疼你，责怪你，甚至反而怪你是你给了他们希望。这种落差感。你应该没体会过吧？都说了没事儿，盯着我干什么？有什么好看的你怎么知道我在这？你还好吗？竞赛结束了，还有高考，别忘了，你还欠了一名三十分呢。想听实话吗？嗯。那天去志想报竞赛班，回来我就已经不纠结了。一万九千八，三万九千八。我跟那群人根本就没法比。他们从小学开始就为竞赛做准备。我一个半路出家的穷小子，突击半个月。就想从他们手上抢过奖杯，这件事本身就很不物理。啊！我操！我操！我操！你还是要输球？再掉三级鱼嘞！再掉掉，这是啥？记得吴措措说他怎么钓鱼的吗？那个钓鱼的快乐，不是真的钓到那个鱼嘞，而是那个等鱼的过程。不是那个浮标在等，也不是那个风在等，也不是那个鱼在等。那是那是什么在动呢？哦，是我的心在动，动啊动啊动。嗯、<笑>怎么了？考试不也一样吗？爽的不是结果。爽的是你吃的苦，流的汗，跑坏的鞋，是你不管过了多少年，混得有多差，再次回想起来，还是会让你浑身发麻的那个东西。李然，我知道，你还有。
Chase out.十一班开设了学习直播以来，三大平台的讨论度都稳居学习类超话榜首。话题热搜榜上二十八次，榜一九次。除了网络平台、电视台、电子报刊等主流媒体也纷纷下场进行了报道。对了，还有一个好消息，不少广告合作方现在也都坐不住了。下一步怎么进？那都是过去运营的事，说点实际的。好。上次月考时，一般最高分是四百九十四分，最低分是四百二十一分。过二本线零。班级年级整体排名区间在两百到四百名之间。李然，物理复赛淘汰，唯一可以走竞赛捷径的已经提前阵亡，全班都只能参加传统裸考。另外，我们在雷老师的学历值数据基础上，用 AI 推演了几遍趋势预测，一直推演到高考结束，结果和预设的一致。学历值达到六百的，零；高考分数达到六百八的，零；全班五个都考上的概率，十万分之九。其实可以不用铺垫这么多的，咱们不妨直接进入下一个环节，私聊呗。按照咱们之前的协议。你用一年的时间把十一班做成清北特训项目的内测版。如果十一班有人能考上清北，志祥以两倍对价入股你的项目。现在看来，你的赢面很小哦。开个玩笑，我倒觉得这是一个很好的契机。现在全新州甚至全国都在好奇，这落后生里到底会出几个敢考清北的尖子生？豆子不错啊，不妨直说。其实十一班现在的广告价值未必比他们考上清北来的低。可以说，你已经提前完成了任务。志祥可以跟你提前折现。让我猜猜，条件就是让我离开明龙，来志祥站台，把这几个月。十一班的教学成果当做是志祥 AI 教学的广告，如果我不接受，志祥就不再考虑我的项目，没错吧？还有，清北特训改成高考逆袭，只谈提分不谈清北，以免打脸。这样一来，招生面更广，可控性更强。那几个学生如果愿意配合宣传，志祥最贵的课程随他们选，全部免费。雷鸣，我告诉你，是你的老领导才跟你说这些。你现在放手，有钱，有颜面，真等高考成绩出来，万一要是失败了，你还想通过这个项目变现，完喽。所以你这么着急，要商业化，是不是因为你从来没有相信过？这几个孩子能考上清北啊
，你信吗？检查效果不是特别好，那您看一下，嗯，他现在整个泌尿系统已经受到感染了，再往下走，椎体束也会受到影响，嗯，啊，椎体束就是今后吃饭呢，他那个吞咽呢会比较麻烦，是是，您现在就是比较担心一点，就是更严重的会有吸入性肺炎，我们这儿毕竟不是医院嘛，所以转到医院去吧。啊必须得转医院。来了，来了，来了，来了！林先生，作为当事人的父亲，他做的这些事儿，请问您知情吗？当事人至今没有露面，请问你知道他现在在哪里吗？作为新州教育的知名人物，对这件事情，难道你就没有什么要发生的吗？您有没有思考过这样的惨剧背后的原因呢？纯粹的某些教培机构为了盈利，聘一些不称职所谓的老师带来了恶果。林先生，今天所有媒体都在，我希望您能够给媒体、给公众一个交代。林先生，给个说法吧。对，跟我们讲两句吧。嗯、出了这样的事儿，呃，我也感到很遗憾。很抱歉，雷鸣他所做的事儿，一定会给公众和死者的家属一个交代。也就是说，您承认这样的事情的确是雷鸣做的了？也就是说，您承认这样的事情的确是雷鸣做的了？现在总算怎么回事？有用吗？你今天要是从新州走了，这件事情你一辈子都说不清楚。已经说不清了。我早就跟你说过，要谨言慎行，谨言慎行，你就是不听。还有，那教培单位是能去的地方吗？尤其是那志祥，他们讲的是赚钱，不是学生。错了，李老师，我就是听了你的。什么？比教书更重要的是关心陪伴。什么？做学生的家人，做他的朋友。我就是听了你的。事情才会变成这样。雷鸣，都到这个时候了，你还不知悔改，不会从自己身上找原因。不知悔改，你自己听听，你都在说些什么？从小到大，李立忠，你就特别喜欢站在道德的制高点上去要求别人，是吧？啊，不是，你只要求你的家人，是吧？那我问你，你道德这么高尚，我妈生病的时候你在哪儿？你儿子更需要一个父亲，而不是需要一个老师的时候，你在哪儿？那我现在被全世界指责、被讨伐的时候，你又在哪儿？哦，对了，你在这儿呢，啊？您在这儿呢，在电视上，在电视上冠冕堂皇、义正词严，你说哦，感到后悔，感到遗憾。然后跑到我的家里来，说我不知悔改。哎，老师，你知道吗？我
我从小到大一直都挺努力的，我就是希望你能多看看我。表扬表扬我，我也希望我能做得更好，能让你真的以我为荣。但是现在，从此刻开始。需要你的认可，因为我不认可你，雷立正。我雷明不会做你这样的人。现在，请你立刻离开我家。睡了没？出来喝点儿。还来门口迎接啊？这搞那么隆重干嘛呀？那今天还是 A A 吗？哎，桑老师，哦，这好漂亮！哎呦，桑老师，果然雷鸣才喊得动你哦，你不是泡个脚就睡了吗？哪里啊？桑老师穿那么隆重，刚从别的局上赶过来啊？啊，对，我刚从别的局上赶过来，今天晚上太久了，久久久久久。这裙子真好看啊！是吗？路上堵车吗？啊，对，堵半天，这不才来了吗？赶紧喝酒，赶紧喝酒，赶紧。有点高了，你跟他倒酒，倒酒，还能喝吗？哎，同志们，第三轮啊，谁也不许让约。哎，太大，这是有什么好事吧？各位各位，听我说啊，我们十一班承办也有两个月了。作为十一班的负责人，我跟桑老师。必须得在这儿，感谢各位领导、各位老师对我们的帮助还有支持。对，谢谢各位老师，辛苦了。哎呀，吓我一跳，我还以为雷老师真有什么好事呢。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
，那几个孩子考清北，我更不信。但现在，我有那么丢丢丢丢丢不信了。来，干杯，老雷！干杯！对不起啊，桑老师。啊？我说，你喜欢齐秦吗？想好了，小红，可以转让，可以退出，但是要加钱。一会儿嗦粉去吧。不，我今天要回家吃饭。好吧。那我就自己去。雷鸣又失踪，前两天还说今天做夫妻总计划的。嗯。哎，江心老，你双休打算干嘛呀？排练。啊。是十一班的同学们吧？你们是？我和朱老师是你们雷老师的好朋友，雷老师委托我们给你们准备了一些小的惊喜，这不专门在校门口等着你们。亲，你说是就是啊，万一你们是骗子呢？小青老，你觉得哪个骗子会在大白天在校门口骗人的？你知道我的名字？啊，当然。嗯，我知道了。嗯，我知道了。跟林斌确认过了，所以到底是什么惊险？他说他也不知道，所以我们现在就走吗？走吧，上车吧。我惊喜，什么惊喜？
，带走。啊。我之前在这补过课，教室就在上面。你好，这个能不拍吗？雷老师说想要记录一下你们的学习情况，到时候给你们做一期 vlog。这边，这边。啊！来给我玩一下，我来给我，给我玩一下吧。这是我们智享刚投的一家 VR 公司，里边所有的程序和课件都是我们跟国内几家一线的游戏公司共同开发的。没错，雷老师要给你们的惊喜呢，就是在我们智享文创开展你们的第二次集训。今天呢，我们就从 VR 体验入手，来，快来试一下吧。好的，我们换一个。行啊，三个男生站后面啊，两个女生站前面。来，陈玉山，高兴一点啊！怎怎么，雷老师都都不来的呀？信息都不回。来来来，换一个，换一个，再站成一排，再多拍几张。他哪有时间管我们呀？咱们现在十一班学习直播那么火，他肯定有别的采访。同学们不要聊天了啊！来，凑近一点，笑容多一点。小文，到你了，来。那今天在我们的直播间呢，我们是请到了雅文同学来跟大家一起来分享他的学习心得，有请雅文。文字姐好，雅文好，来赶紧跟我们直播间的家人们打个招呼吧。直播间的朋友们，大家好，我是来自智享文创新洲校区优能三班的周雅文。今天呢，很荣幸能来到文字姐的直播间，跟大家分享我在智享的学习心得。马上就要开始了，你不要弄错了啊！来来来，还有十分钟就轮到我们了啊！一定要记牢自己的发言稿，还有就是一定要记得 Q 智享的 AI 教学方法，还有这套课程的独家优势。不行，真的太烫了。没有，记清楚没有？太多了，没记清。老师，陈玉山生病了。我们四个去就行。不行啊，这班级里是五个人，就只能是五个人。雨山啊，我相信这点小困难一定是可以克服的啊。哎，你联系好了没有？你赶紧去打电话。第一轮嘉宾两分钟倒计时，第二轮嘉宾马上候场。我全安排。这样不行啊！赶紧去！哎，快快快，起来起来，马上到你们了啊！别坐着了，赶紧起来呀！先送他去医院，否则我们不上去。这马上就要开奖了。还去什么医院啊？忍着，忍你个鬼啊！人都叫了，怎么忍啊？我们现在就要走，立刻就要走。他都病成那样了，你能不能有点人情味？还叫你老师呢，你配吗？哎，我跟你们说的很清楚，你们是签了合同的，你们都是自身，你听不懂。你先不要，现在就报警啊！报啊，可以啊，你现在就报啊！哎，哎呦，谁呀、啊、你？吓唬谁呢？怎么就资产了？他们都是我的学生，你听清楚了。哎，你哪来的什么？你的什么？老师，你烧这么厉害啊？自我介绍一下，从各项规定来讲，我都是他们合理合法的班主任。我现在要带我的学生走，你不想撕呢，就麻烦让开；想撕，我泰拳呢也有基础三级，可以试试。穿的什么呀都，都丑死了。走了。